ఆకు తొందరగా రంగు మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే కొంచెం వేడి తాకగానే దాని రంగు మారుతుంది కానీ మనం ఈరోజు మనం చేసే ఈ చికెన్ గోంగూర బిర్యానీలో ఫస్ట్ నూనె వేసుకుందాం నూనె వేసి దీంట్లో మనం బ్రౌన్ ఆనియన్ సపరేట్గా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నందుకు ఇప్పుడు కేవలం చికెన్ ఇందులో వేసేసి నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను సో చికెన్ ముక్కలు అందులో వేసి దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కొంచెం ఎక్కువగా చిటుపట్లాడుతోంది ఆ వేడి నూనె కొంచెం అయిన తర్వాత పెట్టాను అలాంటప్పుడు మూత పెట్టేశాను అనుకోండి మూత పెట్టడం వల్ల మనకి రెండు ఒకటి ఏంటంటే మరి స్టీల్ కింద వాడుతున్నాను ఇందులో చికెన్ ముక్కలు వేయగానే కింద అంటుకుపోతుంది అలా అంటుకుపోయినప్పుడు దాన్ని గీకి మనం కష్టపడకూడదు సో స్లోగా దానిపైన మూత పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది ఆ స్టీమ్ అంతా రావడం వల్ల ఆ ముక్కలు తొందరగా బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు దీంట్లో మరి కొంచెం ఉప్పు వేసేసి మూత పెట్టి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు దాన్ని స్లోగా ఆ చికెన్ కూడా స్లైట్గా కుక్ అవుతూ ఉంటుంది దీంట్లో మనం మిగతా మసాలాలు అన్నీ కూడా వేసేసుకుందాం హోల్ గరం మసాలా నూనెలో వేస్తే ఫ్లేవర్ బయటకు వస్తుంది కదా ఇందులో హోల్ గరం మసాలా వేసుకుందాం ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలు మనకి ఇలా మనం మూత పెట్టడం వల్ల మన చికెన్ ముక్కలు కింద అంటుకున్నవి కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి చికెన్ ముక్కలు మన గరం మసాలా ఇది అంతా అయిన తర్వాత ఇందులో మనం మిగతా మసాలాలు వేసుకుందాం ఇందులో పెరుగు మనకి చాలాసార్లు బిర్యానీలో కొంచెం పుల్లటి పెరుగు వేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆ బిర్యానీలో కొంచెం పెరుగులో ఆ పుల్లతనం మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది కానీ గోంగూర చేసేటప్పుడు మాత్రం మనకు అక్కర్లేదు తీయటి పెరిగే వేసుకోండి ఆ గోంగూర పులుపు మనకు మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది ఇందులో కొంచెం ధనియాల పొడి మనకు కావాల్సిన కార పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా పొడి ఇవన్నీ వేసుకొని ఈ చికెన్ ముక్కల్ని ఇలా కుక్ చేసుకుందాం ఈ మసాలాల్లో మనకి ఆ మంచి ఫ్లేవర్ చికెన్లో వస్తుంది ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు నేను సన్నగా చాప్ చేసి వేస్తున్నాను సో గోంగూరలో చక్కగా ఆ పచ్చిమిరపకాయలు అయితే పుదీనాకు దాని మహిమ ఈ గోంగూర బిర్యానీలో తక్కువగానే ఉంటుంది కానీ మీరు వేసుకోవాలంటే కొంచెం పుదీనాకు కూడా మీరు ఇందులో వేసుకోండి దీంతో పాటు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి ఇవి వేయకపోయినా పర్లేదు మన గోంగూర బిర్యానీలో సో మన చికెన్ ముక్కలు సగం కుక్ అయితే చాలు మిగతావి దీనిపైన వేడి వేడి రైస్ వేసినప్పుడు కూడా కుక్ అవుతుంది దీన్ని ఇలా మూత పెట్టేద్దాం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఒకవేళ నీళ్లు తగ్గితే మరిన్ని నీళ్లు మనం దీనిపైన పోసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం నీళ్లు పోసేసుకొని దీన్ని మూత పెట్టి ఫుల్గా కుక్ చేద్దాం చికెన్ కొంచెం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత చికెన్ ఎందుకు సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత అంటే మనకి గోంగూర మనకి చక్కగా అంటే ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకుండా ఉండడం కోసం లాస్ట్లో అంటే రైస్ వేసే ముందు గోంగూర వేసేస్తాను వేసి ఒక్కసారి కలిపి వేడి వేడి రైస్ వేస్తాను ఇక్కడ నీళ్లు బాగా మసులుతున్నాయి ఇందులో మనం ఉప్పు నూనె వేసుకొని రైస్ని బాస్మతి రైస్ని కుక్ చేసుకుందాం నాకు ఎటువంటి బిర్యానీ అయినా నాకు రైస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసుకోవాలి రైస్ పర్ఫెక్ట్ లేదంటే బిర్యానీలో ఇంకేం లేనట్టే సో మరీ ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు తక్కువగా కుక్ చేయకూడదు అలా దీంట్లో ఎప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను రైస్లో ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి రైస్ టేస్టీ ఉంటుంది దీంట్లో టేస్ట్ చాలా ముఖ్యం ఈ నీళ్ళ రుచి చూస్తాను చూడండి కొంచెం ఎక్కువ వేసా అనుకున్నా అది తక్కువే ఉంది సో దీంట్లో ఉప్పు ఈ ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఇంకొకటి దీంట్లో నూనె మరీ ఎక్కువగా వేయకండి జస్ట్ ఒక చెంచాడు నూనె మనం ఇందులో వేయడం వల్ల మన రైస్ పలుకులు పలుకులుగా వస్తుంది మరి బాస్మతి రైస్ మనకి ఎన్నో రకాలు మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి మరి బెస్ట్ క్వాలిటీ బాస్మతి రైస్ ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం ఏజ్ చేస్తారంటే ఆ పంట పండిన తర్వాత బియ్యాన్ని చేసి దాన్ని ఒక సంవత్సరం వాళ్ళు గోదాంలో పెడతారు దాని వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ దాంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా ఈ బాస్మతి రైస్లో మనకి మంచి సువాసన కలిగిన రైస్ ఇప్పుడు నేను వాడుతుంది చాలా మంచి సువాసన నీళ్ళల్లో నానబెట్టగానే మనకి తెలిసిపోతుంది ఈ రైస్లో సువాసన ఉందా లేదా అని చాలాసార్లు మనం రైస్ కొనుక్కొచ్చుకుంటాం బాస్మతి రైస్ అందులో ఫ్లేవర్ ఉండదు మంచి రైస్ కొనుక్కొచ్చుకోండి మన వంటలు టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటాయి మన బిర్యానీలు టేస్టీగా ఉండాలంటే రైస్లో ఉంటుంది అవును రైస్ ఫ్లేవర్గా లేకపోయినా దాంట్లో పుదీనాకు అన్నీ వేసి చేసుకోవచ్చు కానీ రైస్ మంచి తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి మనకి సగం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇందులో రైస్ చక్కగా ఈ వేడి నీళ్ళల్లో మనం వేసుకుందాం రైస్ వేసిన తరువాత నీళ్ళల్లో వేసాం కదా అని వదిలేకండి ఒక్కసారి దాన్ని ఇలా కలపండి ఇలా కలిపేసి మళ్ళీ కలపకూడదు ఈ రైస్ అలా కలపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఏమన్నా ముద్దల్లా కట్టేది ఉన్నా కానీ అది కట్టకుండా ఉంటుంది దానిపైన మనం స్లోగా ఒక 
ఎందుకంటే మంచి బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఐదు నిమిషాల్లో మన రైస్ రెడీ అయిపోతుంది సో దాన్ని కొంచెం ఆ పలుకులు పలుకుగా ఒక డెబ్బై ఎనభై శాతం ఎందుకంటే ఇందులో చికెన్ మనం ఉడికిచ్చేసాం కాబట్టి మనకి తొంభై శాతం అయినా రైస్ రెడీ అయిపోయినా పర్లేదు పైన మనం ఎలా వేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి మన రైస్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇలా స్లోగా కుక్ చేసుకోండి రైస్ పర్ఫెక్ట్ కావాలి ఒక ఎనభై ఐదు తొంభై శాతం ఉడికిద్దాం దీంట్లో మనం ఇంకో పది శాతం ఉడికించుకుందాం ఇటు పక్క మన రైస్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఒక అరవై శాతం ఉడికింది ఇంకో ముప్పై శాతం ఉడకాలి ఈ లోపల మనం ఇక్కడ చికెన్ ముక్కలు కూడా అంటే మీరు ఒకటి గమనించారా నేను గోంగూరలతో చేస్తున్నందుకు చికెన్ ముక్కలు చాలా చిన్న చిన్నగా పెట్టుకున్నాను అదే కనుక మామూలు ఇది మసాలా బిర్యానీ అయితే పెద్ద ముక్కలు పెడతాను సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మన ఆకుని గోంగూర ఆకుని దీంట్లో వేసేసుకుందాం వేసి ఏంటి చూసారా కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటున్నాను నాకు ఆ చక్కటి ఆ పుల్లటి టేస్ట్ కానీ ఇంత వేసిన ఒక్క నిమిషం ఇందులో కలిపేసాను అనుకోండి అది కొంచెమే అయిపోతుంది ఆకుని మీరు కావాలంటే పేస్ట్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఎందుకు మనకి ఈజీగా సింపుల్గా మనకి తినేటప్పుడు ఆకు కూడా కొంచెం తాకుతూ భలే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది తేమ మరో పది శాతం రైస్ ఉడకడానికి సరిపోదేమో అనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం కొంచెం నీళ్లు పోసుకోవాలి నీళ్లు అంటే చల్ల నీళ్లు పోయకూడదు ఇందులో మనకి రెడీగా మన రైస్ కుక్ అవుతున్న నీళ్లే మనకి ఇందులో వేసేసుకోవచ్చు ఒక గరిట తీసుకుంటాను ఇందులో నుంచి నీళ్లు తీసుకొని ఇందులో పోసేసుకుంటాను ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఇందులో ఉప్పు ఉన్న నీళ్లు మనకి మంచి టేస్ట్ కూడా అందచేస్తుంది ఇక్కడ స్టవ్ కూడా కట్టేస్తాను ఇది ఎనభై ఐదు శాతం తొంభై శాతం అన్నాను కదా అంతవరకు రెడీ అయిపోయింది దీన్ని తీసి దీనిపైన వేసే ముందు దీంట్లో కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్ ఆ టేస్ట్ బిర్యానీ టేస్ట్ మంచిగా తీసుకురావడం కోసం వేసి ఇప్పుడు ఈ రైస్ని మీరు చూడండి చక్కగా వేడి వేడిగా ఒక పక్కన కుక్ అవుతుంది ఇటు పక్కకు తీసుకొచ్చి దీనిపైన వేసేస్తున్నాం ఈ తేమ మంచిగా ఆ పుల్లటి టేస్ట్ ఈ రైస్కి వస్తుంది ఆ వేడి రైస్ దానిపైన పడడం వల్ల చికెన్ కూడా మనకి ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది ఇలా లేయర్స్ మనం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన మన వైట్ రైస్ కింద మన ఆ మసాలా గోంగూర అంతా ఇది తర్వాత కూడా మనకి రైస్ అంతా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు ఎంతో అద్భుతంగా మన రైస్ పలుకులు పలుకులుగా వస్తుంది ఇంకా ఆ ఉడకడం కూడా ఎక్స్ట్రా ఉడికి మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర మన ఉల్లిపాయ అలాగే మనం కుంకుమ పువ్వు నీళ్ళు కూడా మనకి బిర్యానీలో అలవాటు కదా ఆ మనకి చాలా ఇప్పుడు లోపల నుంచేమో గ్రీన్ కలర్ పై నుంచేమో మనకి ఆ ఎల్లో మంచి సాఫ్రన్ కలర్ అన్ని కలర్స్ తోటి మన బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది ఇలా ఒక పది నిమిషాలు తక్కువ మంటలో కుక్ చేసుకుందాం రైస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది మంచి ఫ్లేవర్స్ తోటి మన గోంగూర అద్భుతమైన బిర్యానీ చికెన్ తోటి ఎంజాయ్ చేద్దాం బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది సో మనం రైస్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఇలా స్టవ్ కట్టేశాను అయితే ఇలా పైన వేసిన రైస్ ఫస్ట్ కొంచెం పొడి పొడిగా ఉండేది ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్లో కుక్ అయ్యి రైస్ చూడండి ఎలా పలుకులుగా ఎలా చక్కగా ఇలా లైట్గా వంకరగా తయారవుతుంది ఏంటంటే ఆ స్టీమ్ అంతా కుక్ అయ్యి మరొకటి మీకు ఇంకో విషయం చూపిస్తాను ఇందులో కింద మనం వెళ్ళామనుకోండి ఆ తేమ కూడా చాలా మటుకు మొత్తం అంతా ఆవిరైపోవాలి అప్పుడు ఆ తేమ ఎక్కడ పోయింది ఈ రైస్ పీల్చుకుంది మంచి గోంగూర సువాసన కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది చికెన్ బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్లీ రెడీ ఇప్పుడు ఆ చికెన్ ముక్కలు కూడా మనం వడ్డిద్దాం అలాగే దీనిపైన మనం చేసుకున్న రైస్ ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఎంతో అందంగా మన చికెన్ కూడా అసలు చికెన్ నేను మామూలుగా అందులో ఉండేటప్పుడే మనకి ఇంత పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది కొంచెం ఆ బాస్మతి రైస్ రంగులు ఒకటి గ్రీన్గా ఒక పక్కన ఆ బంగారు రంగు మనకి అన్నీ అక్కడక్కడ ఉల్లిపాయ అన్నీ తాకుతూ ఆ మంచి సువాసనతో మన బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది బిర్యానీతో పాటు మనం కోడిగుడ్డు ఒక సగం కోడిగుడ్డు దీంతో పాటు మీరు రైతాతో వడ్డించుకుంటారా దీంతో వడ్డించుకుంటారో మీ ఇష్టం గోంగూర చికెన్ బిర్యానీ గోంగూర చికెన్ బిర్యానీ చేయడం కోసం చికెన్ ముక్కలు కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసి చికెన్ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కొంచెం ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసిన తర్వాత గోల్ గరం మసాలా పెరుగు ధనియాల పొడి కారం జీలకర్ర పొడి అలాగే గరం మసాలా పొడి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసి కుక్ చేసిన తర్వాత కొంచెం నీళ్లు పోసి 
మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోండి మరొక గిన్నెలో నీళ్లలో తగినంత ఉప్పు కొంచెం నూనె వేసి నానపెట్టిన బాసుమతి రైస్ పలుకులుగా కుక్ చేసుకుని ఈ చికెన్ లో గోంగూర కూడా దాని వేసి కలుపుకొని దానిపై ఫ్రై చేసిన బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు వేసి ఈ రైస్ ని దానిపైన చూపించిన విధంగా లేయర్ లేయర్ గా వేసుకోవాలి తర్వాత మరింత కొత్తిమీర బ్రౌన్ ఆనియన్ అలాగే కుంకుం పువ్వు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు స్లో మంటలో కుక్ చేసి ఆఫ్ అయిన తర్వాత మరో ఐదు నిమిషాలు ఆగి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది